ஹலே லூயா ஹலே லூயா சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா சந்தோஷமாக இருக்கிறவங்க சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுங்கள் ஹலே லூயா கர்த்தருடைய சமூகம் என்பது நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிற நேரம் இடம் அந்த பிளேஸ் வேர் வி ஆர் ரீஅஷூர்ட் ஆண்டவர் நம்மளை ரீஅஷூர் பண்ணுற நேரம் ஆண்டவர் சொல்கிறாங்க நீ பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் அவங்க இல்லாண்டவரே இவங்க இல்லாண்டவரே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் உலகத்தின் கடையாந்திரங்களிலிருந்து உன்னை அழைத்து நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் யாக்கோபே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் நீ பயப்படாதே நான் உன்னை பலப்படுத்துவேன் ஐ வில் ஸ்ட்ரெங்தன் யூ ஐ வில் ஹெல்ப் யூ நான் உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் என் நீதி செய்கிற வலது கரத்தினாலே நான் உன்னை தாங்குவேன் நீதியின் வலது கரத்தால் நான் உன்னை தாங்குவேன் சும்மா விடலை பாருங்களேன் அப்புறம் சொல்றாரு ஓ வலது கரத்தை பிடிச்சு நான் உனக்கு சொல்றேன் வலது கரத்தை பிடிச்சிட்டு இப்ப பிடிச்சுக்கிட்டே சொல்றேன் நான் கூட நிக்கிறேன்டா பயப்படாத நான் கூட நிக்கிறேன் இந்த காலை வேலையில ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து தனித்தனியாய் சொல்லுகிறா நீ பயப்படாத நீ பயப்படாத ஆண்டவரே என் பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை ஆண்டவரே சிவந்த சமுத்திரம் என் ஆண்டவருக்கு லேசான காரியம் புரண்டு ஓடுகிற யோகா என் ஆண்டவருக்கு லேசான காரியம் மூன்று காவலில் உள்ள சிறைச்சாலையை உடைப்பது என் ஆண்டவருக்கு லேசான காரியம் பலன் உள்ளவனுக்காகிலும் பலனற்றவனுக்காகிலும் உதவி செய்வது அவருக்கு லேசான காரியம் இந்த சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வம் சொல்லுகிறா நீ பயப்படாத ஐ வில் பி வித் யூ நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் யோசித்து பாருங்களேன் துணைனா நம்ம அடிக்கடி கல்யாணம் பண்ணவங்க எல்லாம் என்ன யோசிப்போம் மனைவி தான் துணை நினைப்போம் ஆனா சர்வ பலமி உள்ள தெய்வம் சொல்ற நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் ஒரு தமிழ் பாட்டு உங்களுக்கு தெரியும் உலகமே வந்தாலும் உறவுகள் நின்றாலும் உனக்கது ஈடாகுமா தெரியுமா அந்த பாட்டு உங்களுக்கு அவருக்கு ஈடாகுமா அவருக்கு ஈடு அவர் தான் words for you this morning அவர் உங்களுக்கு துணை நிற்கிறார் அவர் சர்வ பலமி உள்ள தேவன் உங்களுக்கு துணை நிற்கிறார் அவரை குறித்து சங்கீதக்காரன் சொல்றார் அவர் ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிறவர் கம்பெனியை எதிர்த்து நிற்குது அவர் ஒருவராய் உங்களோட நின்று பெரிய அதிசயங்களை செய்கிறவர் என் குடும்பம் எல்லாம் எதிர்த்து நிற்குது அவர் ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிறவர் தாவிது தன்னுடைய கடைசி நாட்கள்ல எழுதுற சங்கீதம் பதினெட்டுல சொல்றாரு இப்ப சொல்லுங்க ஆண்டவரே உம்மாலை நான் ஒரு சேனைக்குள்ள பாயிறேன் உம்மாலை நான் ஒரு மதலை தாண்டுவேன் வெண்கல வில்லும் என் புயங்களால் வளையும் சொல்ற கர்த்தர் நல்லவர் ஹால லூயா நீங்க ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஹால லூயா நான் அவர் சுருக்கமா வேகமா எவ்வளவு வேகமா என்னால சொல்ல முடியுமோ அந்த செய்தியை சொல்ல விரும்புறேன் ஆண்டருடைய பிரசனம் யூ கேனாட் ஸ்டாப் ஆண்டருடைய அன்பு அனுபவிக்கும் பொழுது யூ கேனாட் ஸ்டாப் ஹால லூயா ஆனாலும் கர்த்தர் நல்லவர் உங்களை நேசிக்கிறார் ரெண்டு குறுந்திய ரெண்டு பதினான்கு நான் திரும்பியுமா உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் கிறிஸ்துக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி எல்லா இடங்களிலேயும் எங்களை கொண்டு அவரை அறிகின்ற அறிவின் வாசனையை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்துக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி எல்லா இடங்களிலும் எங்களை கொண்டு அவரை அறிகின்ற அறிவின் வாசனையை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு சத்தமா சொல்லுங்க நம்ம இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்றது தேங்க் யூ அப்படி சொல்ற கிறிஸ்துக்குள் எப்பொழுதும் ஒரு கிறிஸ்தனுடைய வாழ்க்கையை குறித்து இந்த வசனம் சொல்லுது ஒரு கிறிஸ்தனுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை எப்பயாவது வெற்றி சிறக்க பண்ணி இல்லை வாழ்க்கையில நிறைய விஷயம் செய்யறோம் எப்பயாவது ஏதாவது ஒன்னையாவது ஒரு வெற்றி சின்ன வயசுல இருந்து தோல்வி ஆக பைபிள் சொல்லுது கிறிஸ்துக்குள் எப்பொழுதும் உங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி ஏதாவது ஒரு இடத்துலயாவது வெற்றி படிப்புல தான் தோல்வி ஃபேமிலியில தோல்வி பிஸ்னஸ்லயாவது எல்லா இடங்களிலும் வெற்றி சொல்லுங்க எப்பொழுதும் வெற்றி எல்லா இடங்களிலும் வெற்றி எப்பொழுதும் வெற்றி எல்லா இடங்களிலும் வெற்றி எப்பொழுதும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆனுவல் த்ரூ அவுட் தி இயர் உங்களுடைய வாழ்க்கை வருஷம் முறை எப்படி தான் இருக்கும் சுகமாக தான் இருக்கும் வெற்றியாக தான் இருக்கும் செழிப்பாக தான் இருக்கும் சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் கிறிஸ்தனுடைய வாழ்க்கை ஒரு ஆனுவல் லைஃப் இட் இஸ் நாட் அ சீசனல் லைஃப் சீசனல்னா உங்களுக்கு தெரியும் மாம்பழம் ஏப்ரல் மேல தான் கிடைக்கும் நவம்பர் டிசம்பர்ல கிடைக்குமா பெங்களூர்ல கிடைக்குமா கிடைக்காது 
ஆப்பிள் ஆரஞ்சு மாதிரில வருஷம் பூரா கிடைக்கும் இட் இஸ் அனுவல் ஃப்ரூட் கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கை இஸ் அன் ஆனுவல் லைஃப் எப்பொழுதும் வெற்றி போன மாதம் நல்லா தான் இருந்துச்சு எங்களுடைய பிஸ்னஸ் இந்த மாதம் டவுன் இல்லை இல்லை சங்கீதக்காரன் சொல்றான் அவன் இலையுதிரா மரத்தை போல் இருப்பான் அவனுடைய இலைகள் உதிரவே இல்லை நோ சீசன்ஸ் ஃபார் ஹிம் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹிஸ் சீசன் ஃபார் அ கிறிஸ்டியன் ஹேலோ லோயா கிறிஸ்துவனுக்கு எப்பொழுதுமே என்னுடைய சீசன் தான் எப்படியா இருக்கு உங்க பிஸ்னஸ் எனக்கு எப்பவுமே சீசன் தான் நான் எப்பவுமே நல்லா தான் இருப்பேன் என் பிள்ளை போன வருஷம்லாம் நல்லா படிச்சா இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் அதோட நல்லா படிக்கிறேன் நீதிமானுடைய பாதை நண்பகல் மட்டும் அதிகம் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசத்தை போல இருக்கும் இந்த வருஷத்தோட அடுத்த வருஷம் அதிகமாய் பிரகாசிப்போம் பாருங்க ஆனா இந்த இந்த வசனத்துல எப்பொழுதும் வெற்றி எல்லா இடங்களிலும் வெற்றி இந்த வசனத்துக்கு ஒரு சின்ன கீ இருக்கு டு அன்லாக் திஸ் பிளஸிங் ஸ்மால் கீ டு அன்லாக் திஸ் பிளஸிங் எப்பொழுதும் எல்லா இடங்களிலும் வெற்றி என்ன பெரிய கதவா இருந்தாலும் சாவி எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் சின்ன சாவி இந்த சின்ன சாவி ஆண்டவர் இந்த காலை வேலையில உங்களுக்கு தர விரும்புகிறா எத்தனை பேர் அதை பெற்றுக்கொள்ள ஆச ஆசையா இருக்கிறீங்க ஹாலே லூயா ஆண்டவரே கையை உயர்த்தினவங்களை மாத்திரம் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே ஹாலே லூயா பரவாயில்ல என் ஆண்டவர் நல்லூர் மேலும் தீயோர் மேலும் மாய வர்ஷிக்க பண்ணுகிறார் காட் இஸ் குட் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த கிறிஸ்துக்குள் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா யூ அன்லாக் த பிளஸ்ஸிங் கிறிஸ்துக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி எல்லா இடங்களிலும் எங்களை கொண்டு அவரை அறிகின்ற அறிவின் வாசனை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு இட் ஹேப்பன்ஸ் ஓன்லி வென் யூ நோ திஸ் கிறிஸ்துக்குள் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு பக்தி மார்க்கம் அல்ல இது ஒரு புத்தி மார்க்கம் நீங்கள் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என் ஜனங்கள் அறியாமையினால் கிறிஸ்து நிறைய பேர் இந்த வசனத்தை கேட்ட உடனே எல்லாத்திலேயும் வெற்றி எல்லாத்திலேயும் வெற்றின்னு சொல்லி அடுத்தவனை கீழே தள்ளி விட்டாது அப்படிலாம் இல்லை ஆண்டவரே உங்களை ஜெயம் எடுக்க செய்வார் ஹலோ லோயா கிறிஸ்து இயேசுனால எப்பொழுதும் எங்களுக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு அப்போ இந்த கிறிஸ்துவுக்குள் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஆல் தீஸ் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஆர் அன்லாக்ட் எப்பொழுதும் வெற்றி எல்லா இடங்களிலும் வெற்றி என்ன இந்த கிறிஸ்துவுக்குள் இதை புரிய வைக்கிறதுக்காக பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து ஒரு சம்பவத்தை நம்ம தியானிக்க போகிறோம் வேகமாக ஒன்று சாமுவில் பதினேழாவது அதிகாரம் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்க தேவையான வசனங்கள் மாத்திரம் நான் சொல்லுவேன் அதை அப்பப்போ வாசிக்கணும் ஒன்று சாமியல் பதினேழாவது அதிகாரம் நமக்கு ரொம்ப பரிட்சியமான ஒரு பகுதி தாவிது கோலியாத்துடைய ஒரு யுத்தம் இதை நான் தெரிந்தவங்களுக்கு உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இந்த சர்ச்சில் இருந்து தெரியாமல் இருக்காது நிறைய கேட்டிருப்பீங்க இருந்தாலும் காட் இஸ் குட் தெரியாத ஒரு சிலரையும் ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் ஆண்டவர் தொண்ணூத்தொன்பதை பார்க்கலும் ஒரு ஆடை நேசிக்கிற ஒரு ஆண்டவர் ஸோ தெரியாத கதை தெரியாதவங்களுக்கு சுருக்கமாக கதையை சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் ஏழா பள்ளத்தாக்களே இஸ்ரவேல் படையும் பிலிஸ்திய படையும் அணிவகுத்து நிக்கிறாங்க இஸ்ரேலைட்ஸும் பிலிஸ்டைன்ஸுக்கும் சண்டை யுத்த களம் இந்த போர்க்களம் நாற்பது நாட்களாக ஒரு பரிதாபமான சூழ்நிலை என்ன பரிதாபமான சூழ்நிலை ஒரு பிலிஸ்திய வீரன் அவன் வந்து நாற்பது நாள் வந்து கர்ச்சிக்கிறான் இஸ்ரேலின் தேவனையும் இஸ்ரேல் படையையும் அவமானப்படுத்துறான் இவனுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருந்துச்சு இந்த வாசிக்க கேட்பேன் ஒன்னு சாமியல் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினாறாவது பாருங்க அந்த பெலிஸ்தீனுடைய வார்த்தையை கேட்கும் போது கலங்கி மிகவும் பயப்பட்டார்கள் என்ன பண்ணாங்களா சத்தமா சொல்லுங்க நீங்க வேகமா சொல்லணும் கலங்கினார்கள் மிகவும் பயப்பட்டார்கள் இருபத்தி நாலாவது வசனம் வாசிங்க பிரதர் பாருங்க அவன் முகத்துக்கு விலகி ஓட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க முத கலங்கினார்கள் மிகவும் பயப்பட்டார்கள் அவன் முகத்துக்கு விலகி ஓட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இங்கே வந்திருக்கலாம் நீங்கள் இந்த காலை வேலையில் கடன் கடங்காரன் முத கேட்கும் போது கலக்கமாக இருந்திருக்கும் நாளாக நாளாக கடங்காரன் வரப்போறான்ற மிகவும் பயம் வந்திருக்கும் அடுத்தது நான் இல்லைன்னு சொல்லிடுன்னு ஓடி ஓடிற சூழ்நிலை வந்திருக்கும் அதே போல தான் பரிச்சையை கண்டா சிலருக்கு அப்படி இருக்கும் சிலருக்கு தொழிலுடைய ஆனுவல் இயர் எண்ட் வரும்போது அப்படி இருக்கும் யூ மைட் ஹாவ் யுவர் ஓன் கோலையாட்ஸ் அவங்களுடைய சவால்கள் இருக்கும் கலங்கினார்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் அவன் முகத்துக்கு விலகி ஓடி ஒளிந்தார்கள் பாருங்க நாளுக்கு நாள் முத கலக்கமாக இருந்துச்சு டே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கலக்கம் பெருக 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 பத்தாவது நாள் பதினஞ்சாவது நாள் மிகவும் பயம் அந்த கோலியாத்துடைய நினைப்பே பயங்காட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு 
கடைசியில் அவனுடைய சத்தம் தான் வேலை பார்த்துச்சுன்னு பார்த்தா கடைசியில் அவனுடைய அவனுடைய தோற்றம் அவனை பார்த்தவர்களெல்லாம் அவன் முகத்துக்கு விலகி ஓடி ஒளி ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா எப்படி ஒரு பரிதாபமான சூழ்நிலையாக இருந்திருக்கும் யோசித்து பாருங்க ஒரு போர்க்களத்தில் ஒருத்தனை பார்த்து இஸ்ரேல் படையே ஓடி ஒளிறாங்க பரிதாபமான நிலைமை இவன் கர்ச்சிக்கிறான் என்ன கர்ச்சிக்கிறான் நீங்க சவுலின் போர் சேவர்கள் அல்லவா நான் ஒரு பெலிஸ்தீன் தானே விருத்து சேதனம் இல்லாதவன் நீங்கள் உடன்படிக்கையின் பிள்ளைகள் அவ்வளவுதானா நம்ம பாஷையில் சொன்ன உங்களில் ஆம்பளை ஒருத்தன் இல்லையாடான்னு கேட்கிறான் யாராவது ஒருத்தன் வந்து உங்க இஸ்ரேல் படையை காப்பா என்ன சவால் போட்டான் அப்படி என்ன வார்த்தைகள் அந்த இஸ்ரேல் படையை உழுக்க வைத்தது வாசிப்போமா எட்டுல இருந்து பத்து ஒன்னு சாமியில் பதினேழாவது அதிகாரம் எயிட் டு டென் நான் பெலிஸ்தின் அல்லவா நீங்கள் சவுலின் சேவகர் அல்லவா உங்களில் ஒருவனை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அவன் இடத்தில் வரட்டும் அவன் என்னோட யுத்தம் பண்ணவும் அவன் என்னை கொல்லவும் சமர்த்தனானால் நாங்கள் எல்லோரும் முக்கு வேலைக்காரர்கள் நான் அவனை ஜெயித்து கொள்வேனானால் போதும் நீங்கள் எங்களுக்கு வேலைக்காரராக இருந்து எங்களை சேவிப்பீர்கள் இட் வாஸ் அ ஒன் ஆன் ஒன் சேலஞ்ச் நம்ம எல்லாரும் உங்க எல்லாரோடையும் மோத போறோம் அப்படி இல்ல இஸ்ரேல் படம் எல்லாரும் அந்த ஸ்டண்ட படம் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்களே இப்படி அப்படி எல்லாம் ஈட்டி சண்டை கிடையாது இட் இஸ் அ ஒன் ஆன் ஒன் சேலஞ்ச் உங்களில் இருந்து ஒருத்தன் வா என்னோட யுத்தம் பண் நான் ஜெயிச்சா நீங்க எல்லாரும் எங்களுக்கு அடிமை நீ ஜெயிச்சிட்டா நாங்க எல்லாரும் உங்களுக்கு அடிமை நான் சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு விளங்குதா விளங்குறவங்க கை உயர்த்தி அல்லே லூயா விளங்காதவங்க கை உயர்த்தி அல்லே லூயா ரைட் அப்ப பாருங்க இட் வாஸ் அ ஒன் ஆன் ஒன் சேலஞ்ச் கவனிக்கிறீங்களா இப்ப நான் ஜெயிச்சுட்டா நீங்க எல்லாரும் எனக்கு அடி நீ ஜெயிச்சுட்டா நாங்கள சரண்டர் ஆயிரும் இந்த யுத்த காலம் இப்படி இருக்கு இத கேட்டா இஸ்ரேல் படைய நடுங்குது இவனுடைய தோற்றமே அவங்கள நடுங்க வைக்குது முகத்துக்கு ஓடி ஒளிறாங்க அப்ப ஒரு வெடலை பையன் அழகான பையன் அந்த போர்க்களத்துக்கு வர்றான் அண்ணமா இருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க அவன் பேர் உங்களுக்கு தெரியுமா தாவீத் அழகான பையன் நம்ம தா இங்கிலீஷ்ல ஒரு ரைம் சொல்லுவோம் சப்பி சிக்ஸ் டிம்பிள் சின் ரோசி லிப்ஸ் அப்படி வரான் வந்து என்னப்பா இங்கே ஒரே சத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறான் ஒன்றே எல்லாம் அண்ணன் மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க சகோதரர்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் சொல்கிறாங்க ஒரு பெலிஸ்தியன் இப்படி வந்து கர்ச்சிக்கிறான் சவால் விடுறான் இசர்வேல் பட நிலை குலைந்து இருக்கிறது என்ன செய்யனே தெரியல இவன் உடனே கேட்குறான் ஜெயிச்சா என்ன கொடுப்பாரு ஜெயிச்சா என்ன ப்ரைஸ் கிடைக்கும் உடனே ஒருத்தர் சொல்கிறான் ராஜா பொண்ணு கொடுப்பாரா அவருடைய பொண்ணை கொடுப்பாரா எல்லா ஜிஎஸ்டி எல்லா டாக்ஸிலிருந்து ஃப்ரீ ஆக்கி விட்டுருவாரா அப்படின்னா இவனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் உண்மையிலே அதுதான் நான் சும்மா வேடிக்கைக்காக சொல்லலை உண்மையிலே ராஜா தன்னுடைய பொண்ணை கொடுத்து அவருடைய நிறைய செல்வத்தை கொடுத்து எல்லா வரிக்கும் உன்னை விளக்கிடுவாரான்னு சொல்லிட்டான் உடனே இவன் நான் போகிறனே அப்படின்னா உடனே அண்ணெல்லாம் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாங்கடே நீ ஆடை மேய்க்காமல் வேடிக்கை பார்க்குற அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு நடந்தது தெரியும் சவுருடைய செவிகளுக்கு இந்த செய்தி போகிறது சவுல் ராஜாவே ஒருத்தன் சிக்கி இருக்கான் இவனை வச்சு நம்ம சோதிச்சு பார்த்துடலாம் வேற வழி இல்லை நாற்பது நாட்கள் முடிவுக்கு வராது ராஜாவும் சரி அவனை கூட்டிகிட்டு வாங்க கூட்டிகிட்டு வந்தால் சின்ன பையன் பதினேழு வயசு பையன் இவனை வச்சு என்ன செய்ய முடியும் ராஜா சொல்கிறாரே அவன் சிறு வயது முதற் கொண்டு யுத்த வீரன் நீயோ அழகிய மேனி சவுந்தர் ரூபம் அவன் கண்ணே அழகாக இருக்கு உன்னையை பார்த்து நான் எப்படி நீ யுத்தத்துக்கு நீ எல்லாம் ஆளே கிடையாது அவன் சொல்கிறான் ராஜாவை பயப்பட வேண்டாம் அவன் உள்ளே போகும்போதே ராஜாவுக்கு முன்னாடி சொல்கிற ராஜாவை பயப்பட வேண்டாம் ஒரு விசை ஒரு சிங்கமும் ஒரு கரடியும் என் ஆடுகளை தூக்கி சென்றது நான் அந்த சிங்கத்தின் வாயை கிழித்து கரடியின் தாடையை உடைத்து என் ஆடை காப்பாற்றினேன் அந்த சிங்கத்தை போல அந்த கரடியை போல இந்த விருத்து சேதனம் இல்லாத பெலிஸ்தீன் எனக்கு ஒரு ஆளே கிடையாது அவன் எம்மாத்திரம் ராஜா உடனே அவனுடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் மாட்டி விடுறாரு ட்ரெஸ்ஸை மாட்டிட்டு நடக்க முடியல என்ன பண்றது ட்ரெஸ்ஸை கழட்டி வச்சுட்டு அஞ்சு கல் எடுத்து அடப்பையில போட்டுட்டு கவனம் எடுத்துட்டு போறான் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடந்தது இவன் போன உடனே வேடிக்கையா பாக்குறேன் நாயா துறக்கத்தவா வந்த நீ என்னைய பார்த்த அவனுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு கேட்கறான் கோலியாத் அவனை பார்த்து இவ சொல்றான் நீயோ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் வருகிறாய் நானும் இஸ்ரேலின் ராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தருடைய நாமத்தில் வருகிறேன் சொல்றான் நடந்தது என்ன எதுக்கு கைதட்டினீங்க வீர வசனத்துக்கா தாவிது பேசுறார் 
அப்புறம் கவன் எடு நடந்தது என்ன வாசிப்போம் வேகமா எனக்கு டைம் ஓடுறது பார்த்தா ஒன்னு சாமியல் பதினேழு நாப்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்று வாசிங்களேன் காபனில வைத்து சொல்லற்றி அவன் நெத்தி பொட்டுலே விட்டுட்டான் அவன் நெற்றியில பட்டதுனால அவன் தலையில முகம் குப்புற விழுந்தான் தாவிது கையில பட்டயம் இல்லாத காரணத்தால் பெலிஸ்தீன் கோலியாத்துடைய உரையில் இருந்த பட்டயத்தை உருவியே கோலியாத்துடைய தலையை எடுத்துட்டான் இப்பதான் நீங்க முக்கியமா கவனிக்கணும் வாசிங்க பெலிஸ்தீர்களுக்கு முடிவு தெரிஞ்சிருச்சு சவால் முடிவுக்கு வந்துருச்சா இல்லையா என்ன முடிவுக்கு வந்துருச்சு தங்கள் வீரன் செத்து போனான் இப்ப நம்ம அடிமையா வேலை பார்க்கணும் ஓடிடுவோண்டா சொல்லிட்டு தங்கள் வீரன் செத்து போனான் என்று அறிந்த பெலிஸ்தீர்கள் எழுந்து ஓட தொடங்கினார்கள் இஸ்ரவேலர்கள் நம்மள மாதிரி ஓடுற ஆளை விரட்டுற ஆட்கள் அவங்க அவன் ஓடின உடனே இவங்க எல்லாம் எழுந்து ஆர்ப்பரித்து எல்லை மட்டும் துரத்துறாங்க துரத்தி எக்ரோனின் வாசல்கள் வரைக்கும் துரத்தி முடிச்சுட்டாங்க கவனிச்சிங்களா இப்ப தாவிது தான் ஜெயிச்சான் இஸ்ரவேலர்கள் ஜெயிச்சாங்களா தாவிது தான் கோலியாத்துடைய தலை எடுத்தான் இஸ்ரவேலர்கள் ஏதாவது போராடினார்களா இல்லை ஆனா அந்த சவால் எப்படிப்பட்ட சவால் தாவிது ஜெயிச்சா நம்ம எல்லாருக்கும் ஜெயம் கவனிச்சிங்களா தாவிது தோற்றுட்டா நம்ம எல்லாரும் அடிமை தாவிதன் மூலமாய் தான் அந்த வெற்றி சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ இந்த சூழ்நிலை அப்படியே மாறிடுச்சு கலங்கினார்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் முகத்திற்கு விலகி ஓடி ஒளிந்தார்கள் தலை ஒழுந்தது தான் மிச்சம் அவன் தலை சாய்ந்தான் கோலியாத் கலங்கி மிகவும் பயந்து ஓடி ஒளிந்தவர்கள் எழும்பி ஆர்ப்பரித்து துரத்த தொடங்கினார்கள் கவனிச்சிங்களா அந்த கோலியாத்துடைய தலை விழும் மட்டும் எவ்ரி திங் வாஸ் அன்சர்டன் எல்லாமே அனிச்சயம் ஜெயிப்பாங்களா ஜெயிக்க மாட்டாங்களா பிரச்சனை முடிவுக்கு வருமா வராதா என்ன ஆகும் மேட்ச் டை ஆகுமா இல்ல மேட்சில் ஜெயம் வருமா இல்ல தோல்வி வருமா தெரியல ஆனா அவன் தலை விழுந்துச்சு அதோட எவ்ரி அன்சர்டன்டி கேம் டு அன் எண்ட் எல்லாம் முடிவுக்கு வந்துருச்சு என்ன முடிவு தாவி ஜெயிச்சுதான் இசைவில் ஜெயிச்சுட்டாங்க தாவி சவுல் கொண்டது ஆயிரம் தாவிது கொண்டது இவங்க எழும்பி அந்த வெற்றியை சுதந்திரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கவனிச்சிங்களா இதே போல ஒரு போர்க்களம் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டது ஆதி ஆமத்துல தாவிதன் இடத்துல ஆதாம் இருந்தான் ஆனா இந்த ஆதாம் தோத்துட்டான் அந்த டெஸ்ட்ல பிசாசுன்ற கோலியா கோலியாத்த இடத்துல பிசாசு தாவிது இடத்துல ஆதாம் ஆதாம் தோத்ததுனால ரோமர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் சொல்லுது ஒருவனுடைய மீடுகளினாலே அநேகர் பாவிகளாக்கப்பட்டார்கள் என்று பத்தொன்பதாவது வசனம் சொல்லுது போதும் அந்த ஒரே மனுஷன் ஆதாமுடைய மீறுதலினாலே எல்லாருக்கும் என்ன வந்துருச்சு ஆக்கினைக்கு எதுவான தீர்ப்பு பத்தொன்பதாவது வசனம் வாசிங்க அந்த ஒரு மனுஷன் ஆதாம் ஒருத்தனுடைய கீழ்படி அமையினாலே அநேகர் பாவிகளாக்கப்பட்டாங்க அந்த ஒருத்தன் மூலமா எப்படி வருது பாருங்க தோல்வி அந்த ஒருத்தன் மூலமா ஆதாம் என்ற ஒருத்தன் மூலமா தோல்வி வந்தது ஆதாம் என்ற ஒருத்தன் மூலமா ஆக்கினுக்கு எதுவான தீர்ப்பு வந்தது அதே போர்க்களம் திரும்பியும் செட் பண்ணப்பட்டது இன்னொரு முறை அமைக்கப்பட்டது இந்த தர தோல்விக்கு எதுவான ஒரு ஆதாம் இல்ல ஜெயத்தை சுதந்திரிக்க ஒரு இரண்டாம் ஆதாம் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்து நின்றா வாசிங்க அதே ஐந்து பதினெட்டோட இரண்டாவது பகுதி இப்ப இந்த ஒரு மனுஷனுடைய மீறுதலினாலே ஆக்கணிக்க எதுவான தீர்ப்பு வந்தது போல ஏசு கிறிஸ்து என்னும் ஒரு மனுஷனுடைய கீழ்ப்படுதலினாலே வெற்றியினாலே எல்லாருக்கும் ஜீவனை தரக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பு வந்துருச்சு அடுத்தது பத்தொன்பது வாசிங்க ஆஹ் 
இப்போ ஒருவருடைய கீழ்ப்பொழுதினாலே அநேகர் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டார்கள் கவனிச்சிங்களா இட் வாஸ் த்ரூ தட் ஒன் மேன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஹி சேஞ்ச்டு த டெஸ்டினி நான் சொல்ல புரியுது அவங்களுக்கு அப்போ இந்த அந்த சிலுவை மரணத்துக்கு முன்பாக எல்லாமே அனித்தியம் எல்லாமே அன்சர்டன் பிரதர் நீங்க பரலோகத்து போவீங்களா தெரியல பிரதர் எப்படியாவது முயற்சி பண்றேன் நீங்க எப்படி பிரதர் கடன்லாம் மாறிடுமா தெரியல பிரதர் உங்க தொழில் ஊர்படுமா தெரியல உங்க புள்ள நல்லா வருமானா தெரியல இந்த வியாதி சோகமாகுமா தெரியல அதெல்லாம் சிலுவைக்கு முன்னாடி பயம் கலக்கம் சந்தேகம் ஓடி ஒளிறது சிலுவைக்கு பின்னாடி அவர் உங்க தலையெழுத்தை மாற்றி எழுதி விட்டா என்ன தலையெழுத்தை மாற்றி எழுதினா கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் வெற்றி இஸ்ரேல் எல்லாரும் பெலிஸ்தீரோட போராடினாங்களா சொல்லுங்களேன் இஸ்ரேல் எல்லாரும் போய் சண்டை போட்டாங்களா யார் தான் சண்டை போட்டா தாவீதுடைய தாவீதுன்ற பேருக்கு என்ன அர்த்தம் நேசகுமாரன் அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் பாருங்க இந்த நேசகுமாரன் வழியா இஸ்ரேலுக்கே வெற்றி சொந்தம் ஆயிடுச்சு நமக்கும் ஒரு நேசகுமாரன் இந்த பூமிக்கு வந்தா வானம் திறக்கப்பட்டது சத்தம் வந்தது இவர் நேசகுமாரன் இவரில் நான் தெய்யமாயிருக்கிறேன் அவர் நமக்காக சிலுவைக்கு சென்றார் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாக இருக்க அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாகி மரணத்தின் அதிகாரியான சாத்தானை தன்னுடைய சா மரணத்தினாலே வென்றார் அவனுடைய துறைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் எல்லாம் உறிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி சிலுவையில் அவன் மேல் வெற்றி சிறந்தார் அவனை இல்லாமல் பண்ணி அவப்பொருளாக்கிட்டார் சிலுவையில் அவனை உறிந்து விட்டார் எப்படி இருக்க யோசித்து பாருங்க அவனுடைய வல்லமை அதிகாரம் எல்லாம் உரியப்பட்டது எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ராய்டு அந்த கிராஸ் சிலுவையில் நீதிமன்ற ஸ்தானத்தை நமக்கு தரும்படி பாவம் அறியாத அவர் நமக்காக பாவமாக்கப்பட்டார் சாபமாக்கப்பட்டார் நம்மளை ஆசீர்வாதமாக்கும்படி நம்முடைய பாவங்களை அவருடைய சரீரத்தில் சிலுவையிலே சுமந்து கொண்டு நமக்கு சுகத்தை தந்து விட்டார் அவருடைய தழும்புகளாலே நீங்கள் எல்லாம் அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராக இருந்தும் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே நீங்கள் ஐஸ்வர்யவான்களாகும் பொருட்டு அவர் தரித்திரமாயி உங்களை ஐஸ்வர்யவன் ஆக்கும்படி சிலுவையிலே ஹி சேஞ்ச்டு த சுச்சுவேஷன் சிலுவைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எப்படி பிரதர் உங்க சூழ்நிலை மாறுமா தெரியல பிரதர் சிலுவைக்கு அப்புறம் மாறிடுச்சு பிரதர் சுகம் ஆகுமா தெரியல பிரதர் சிலுவைக்கு அப்புறம் அவருடைய தலைமுகளாலே குணமானேன் பிரதர் சிலுவைக்கு முன்னாடி நீதிமானா தெரியல பிரதர் நான் ஏதோ ஜோ ட்ரை பண்றேன் சிலுவைக்கு பிற்பாடு அவருடைய கிருபை இலவசமாய் கிருபையினாலே கிறிஸ்திய சூழல மீட்பை கொண்டு நீங்கள் அந்த தாவிது ஒருவன் மூலமாய் தான் வெற்றியை கொண்டாடிச்சு இஸ்ரவே அந்த நேசகுமாரன் ஒருவர் மூலமாய் தான் வெற்றியை கொண்டாடிச்சு இஸ்ரவேல் நாம் இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவரால அந்த ஒருவர் மூலமாய் நாம் ஜீவனை அடைந்து இன்று ஆள ஆண்டவர் நம்மளை அழைக்கிறார் ஹால லூயா ஹால லூயா இப்ப நல்ல ஒன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க எதிரிக்கு தெரியும் அவனுடைய தோல்வி தங்கள் வீரன் செத்து போனான் என்று அறிந்த எதிரி எழுந்து ஓட தொடங்கினான் தெரிய வேண்டியது நமக்கு தான் என்ன தெரியணும் கிறிஸ்துக்குள் தாவிதுக்குள் இஸ்ரவேல் ஜெயம் அனுபவித்தது போல கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் எனக்கு வெற்றி எல்லா இடங்களிலும் எனக்கு வெற்றி பிசாசு தோற்கடிக்கப்பட்டான என்று ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் பிசாசு ஒரு டெலிவரன்ஸ் டைம் காட் கேவ் மீ அன் அப்பாயின்மெண்ட் ஒரு பிசாசு பிடித்தவன் என்கிட்ட கொண்டாந்தாங்க ராத்திரி பதினொன்று மணி எனக்கு முத அனுபவம் மேடையில் ஆராதிக்கும் போது பிசாசு போய் பார்த்துருக்கேன் பர்சனலா ஐ ஐ ஹவ் நெவர் ஹேட் அன் என்கவுண்டர் அப்படி மொத அப்போ என்னை கொண்டாந்து பதினொன்றரை மணிக்கு கூப்பிட்டாங்க அடுத்த நாள் அஞ்சரை மணிக்கு ஒரு காலை ஜபம் இருந்தது அதனால நான் அதுக்கு போகிறதுலே கவனமாக இருந்தேன் பதினொன்றரை மணிக்கு இவன் வேற வற்புறுத்தல் ஒரு வழி இல்லாமல் போய் இவனுக்காக ஜபம் பண்ண போகிறேன் அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டே போகிறேன் ஆண்டவரே நீங்கள் என்னை பயங்கரமாக பயன்படுத்துறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோட நீங்கள் இருக்கீங்கன்றதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதெல்லாம் ஓகே ஸ்டேஜில் ஆராதிக்கும் போது நிறைய போகுது அதெல்லாம் ஓகே இதுதான் உண்மையான சவால் இதில் நீங்கள் என்னை அவமானப்படுத்திடக்கூடாது நீங்கள் என் கூட இருக்கீங்கன்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் நான் உள்ளே போனேன் அவன் வாட்ட சாட்டமான ஆள் டால் ஹெஃப்டி ஃபிகர் கருப்பான ஆள் கையில் நகம் பாத் பார்த்தாலே பயமாக இருந்தது நான் கொஞ்சம் நேரம் அந்நிய பாஷையில் பேசினேன் அவன் என்னை நக்கல் பண்ணான் என்ன நக்கல் பண்ணுறா என்ன வெறும் காற்று தான் வருது இப்படி கேட்குறான் ஒன்றும் ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குதே அப்புறம் பைபிளை பார்த்து சொல்கிறான் இந்த கதை புஸ்தகத்தை தூக்கி போடு எனக்கு என்ன செய்ய தெரியல அப்புறம் நான் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் நீ வெளியே போறியா இல்லை நான் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போட்டோமா நான் அந்த பையனுக்குள்ளே இருந்து அது கேட்குது இட் வாஸ் அ சூசைடல் ஸ்பிரிட் கொள்ளாமல் விட மாட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு நான் வேகமாக வெளியே போயிட்டேன் மனசில் ஒரு வெக்கம் அவமானம் 
அவங்க தாயை கூப்பிட்டு சொன்ன ராத்திரி பதினொன்றரை மணி வர வழி இல்லை நமக்கு கொஞ்சம் மருத்துவம் தெரியும் செடேட் பண்ணி தூங்க வச்சுருங்கன்ட்டு அவமானமாக தான் இருந்துச்சு அவங்க சொல்கிறாங்க பிரதர் எப்படியாவது இப்போ பதினொன்றரை மணி ஆயிடுச்சு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் சொல்லிட்டு உள்ளே வச்சு ஜோம் பண்ணுங்க ஜோம் பண்ணிவிட்டு நான் போயிடுறேன் நீங்கள் எப்படியாவது மயக்க ஊசி கொடுத்து தூங்க வச்சுருங்க நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க நான் போய் ஜோம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஜோம் பண்ணி நானே நான் போகிறதுக்காக ஜோம் பண்ணுறேன் நான் வீட்டுக்கு போகணுன்றதுக்காக ஜோம் பண்ணுறேன் நான் ஜோம் பண்ண ஆரம்பித்தோடனே அது தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு நான் போயிடுறேன் நான் போயிடுறேன்ட்டு நாம் போயிடுறேன்னு சொல்றதை நம்ம விடவா அவர் செய்வோம் நான் எழும்பி துரத்து துரத்து துரத்தி அதை வெளியே அனுப்பி ஏன் இதை சொல்றேன்னா அதுவே போகுது பெல்லு தங்கள் வீரன் செத்து போனான் என்று அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் எழுந்து ஓட தொடங்கினார்கள் இஸ்ரவேலே எழும்பி ஆர்ப்பரித்து துரத்து நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு யூ ஹாவ் டு அரைஸ் யூ ஹாவ் டு ப்ரொக்ளைம் ஹிஸ் பிரைஸ் அவனை சேஸ்கிம் அவே வியாதியை துரத்து சாபத்தை துரத்துவோம் எல்லையை விட்டு தரித்திரத்தை துரத்துங்க எல்லா பிரச்சனைகளுக்கு அவர் முடிவை கொண்டு வந்து உங்க தலையெழுத்த மாற்றி எழுதிட்டார் உங்க தலையெழுத்த கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி எல்லா இடங்களிலும் எங்களை கொண்டு அவர் அறிகின்ற அறிவின் வாசனை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு தேங்க்யூன்னு முடிச்சிட்டார் தேங்க்யூனா ஏற்கனவே தலையெழுத்து எழுதிட்டீங்க தேங்க்யூ சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு நடுராத்திரி ஒரு மணிக்கு யாராவது வந்து உளுக்கி எழுப்பி உன் பிள்ளை இப்படி குடிக்கிறானே வெளியே வந்துருவானான்னு கேட்டால் என் பிள்ளை கர்த்தரால் அவன் சமாதானம் பெரிதா இருக்கும் சொல்லணும் இப்படி பிரச்சனை பண்றாளே நல்லா ஆகுமா உன் குடும்பம் இஸ்ரேலின் சமாதானம் எருசலேமின் சமாதானம் எனக்கு உண்டு என் மனைவி என் வீட்டு நடுவிலே திராட்சை கொடியை போல இருப்பா என் பிள்ளைகள் என் பந்தியை சுற்றிலும் ஒளிவுமர் நானும் கர்த்தனுக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும் அடையாளங்களாக அற்புதங்களாக இருப்போம் யூ மஸ்ட் நோட் டு ப்ரொக்ளைம் யுவர் டெஸ்டினி வாய திறந்து தைரியம் அறிக்கை செய்ய தெரியணும் இந்த பிசாசு கதை நான் போய் நாம் நான் போறதுக்கு ரெடி ஆகி ஜோம் பண்ணுவாங்க அவன் போறேன்னு சொன்னோன்னு அப்பயாவது துரத்தா மூட்டு வந்துருந்தானே அதோட பரிதாபம் எதுவும் இல்லை இன்னைக்கு இந்த கிறிஸ்தவங்களுடைய நம்மளுடைய நிறைய சூழ்நிலைகள் இந்த என் நிலமை மாதிரி தான் இப்ப இல்ல ஆரம்ப நிலமை என்ன சொல்ற இந்த மாதிரி நிலமை தான் நான் எஸ்கேப் ஆயிடுற சூழ்நிலையை விட்டு முகத்துக்கு விலகி ஓடி ஒளிகிறது கலங்குறது மிகவும் பயப்படுறது இட் வாஸ் பிஃபோர் த காஸ் எவ்ரி திங் வாஸ் அன்சர்டன் சிலுவைக்கு முன்பாக எல்லாமே அனித்தியம் என்ன நடக்கும்னே தெரியாது சிலுவைக்கு பின்பாக உங்கள் தலையெழுத்தை அவர் மாற்றி எழுதி விட்டார் அவர் நமக்கு விரோதமாக இருந்த கையெழுத்துகளை கொலைத்து அதை நடுவில் இல்லாதபடி எடுத்து சிலுவையில் ஆணி எடுத்து வெற்றி சிறந்தார் ஹி ஹஸ் சேஞ்ச்ட் யுவர் டெஸ்டினி ஹால் எல்லூயா எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க ஒரே ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷனை சொல்லி என் டைம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் ஐ ஹவ் எக்ஸீ ஆண்ட ஒரு கிருவையை தருவாங்க பாஸ்தருடைய கண்ணில் ஹால் எல்லூயா ரைட் பாருங்க பாகிஸ்தான் இந்தியா மேட்ச் ஃபைனல் மேட்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இதை சொன்ன தெளிவாக உங்களுக்கு மனசில் பதிஞ்சிடும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல உலகக்கோப்பை வருது இல்லை எத்தனை பேர் தெரியும் கிரிக்கெட் தெரியுமா கையை உயர்த்தி காமிங்களேன் ரைட் நிறைய பேருக்கு தெரியல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல ஃபைனல் மேட்ச் கிரிக்கெட் மேட்ச் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடுவில் என்ன சூழ்நிலை அப்படின்னு கேட்டால் இந்தியா செகண்ட் பேட்டிங் ஆறு பால் தான் இருக்கு முப்பத்தி ஆறு ரன் அடித்தா தான் வெற்றி எத்தனை ரன் அடிக்கணும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கார அஸ்வின் தான் பேட் பண்ணுறார் ஆறு பாலில் மூணு பாலில் மூணு சிக்ஸ் அடிச்சிட்டார் எத்தனை சிக்ஸ் அடிச்சிட்டார் இன்னும் எத்தனை பால் இருக்கு மூணு பாலுக்கு எத்தனை சிக்ஸ் அடிக்கணும் ஒரு பாலில் சிக்ஸுக்கு பதில் ஃபோர் போனால் கூட இந்தியா தவிர்த்துருச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ராத்திரி மணி பனிரெண்டு திடீர்னு உங்களுக்கு கரண்ட்டு போயிடுச்சு டிவியில் பயங்கர டென்ஷன் நகத்தை கடிச்சிட்டு இருக்கீங்க கரண்ட்டு போயிடுச்சு நீங்கள் என்ன தான் திட்டினாலும் கரண்ட் வராது நிறைய பேர் ரொம்ப வித்தியாசமாக யோசிக்கிறீங்க நாங்கள்லாம் இப்போ ஃபோனில் ஃபோர் ஜி வச்சுருக்கோன்னு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மோடியோடைய தயவில் எல்லாமே பிஎஸ்என்எல் ஆக்கிடுறாரு ஒரு சத்தியம் பிஎஸ்என்எல்ல கரண்ட் போயிருச்சுன்னா இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் அழுவீர்கள் நெட்ஒர்க் கிடைக்காது வேற வழியே இல்லை நீங்க என்ன பண்ணித்தான் ஆகணும் தூங்கித்தான் ஆகணும் ராத்திரி முடிவு தெரியாம தூங்கிட்டீங்க காலையில் எழுந்திருக்கிறீங்க நியூஸ் பேப்பரை திறந்து பாக்குறீங்க கொட்ட எழுத்துல தலைப்பு செய்தி அஸ்வின் ஆறு பந்துகளில் ஆறு சிக்ஸ் அடித்து இந்தியா அபாரமாக உலக கோப்பையை கைப்பற்றியது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு மனசுல பக்கத்தில் என்ன சொல்லுவீங்க ஏய் நான் நம்ம நீங்களை விளாண்டீங்க ஆனால் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் 
யாரோ ஒருவர் நமக்காக விளாண்டு நமக்கு ஜெய் அடுத்த நாள் மத்தியானம் பார்க்குறீங்க பன்னெண்டு மணிக்கு அதே மேட்ச் ரீப்ளே முத பந்து ரெண்டாவது பந்து மூணாவது பந்து நாலாவது பந்து உங்களுக்கு டென்ஷன் இருக்குமா இருக்குமா ஏன் அப்ப என்ன செய்வீங்க மிச்சம் மூணு பந்தை எப்படி அடிக்கிறான்னு ரசிப்பீங்க அப்படிதானே ஏன் உங்களுக்கு முடிவு உங்க வாழ்க்கையுடைய முடிவு ஆண்டவர் ஏற்கனவே கொட்ட எழுத்துல தெரிவிச்சுட்டார் கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் உங்களை வெற்றி சிறக்க பண் எல்லா இடங்களிலும் உங்களை கொண்டு அவரை அறிகின்ற அறிவின் வாசனை வெளிப்படுத்த போகிறார் ஹால் எல்லா நீங்க எப்படி பண்ண போறான்னு ரசிங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க ஹால் எல்லா இவ்வளவு பெரிய வெற்றியை உங்களுக்கு நிர்ணயித்து தந்து விட்டார் யூ கேனாட் சேஞ்ச் யுவர் டெஸ்டினி நீங்களே நினைச்சாலும் மாத்த முடியாது இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் என்ன அகமத்துல அந்த கொல்லிவாய் சர்ப்பத்தின் உருவத்தை உயர்த்தி அதை பார்த்தால் பிழைத்துக் கொள்வீர்கள் என்றார் மோசே எல்லாரும் பாக்குறாங்க பிழைச்சுக்கிட்டாங்க இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்துல இஸ்ரேவேல் சந்திக்கிற யுத்தத்துல எல்லாம் ஜெயம் இஸ்ரேவேல் பெருகிடுச்சு இருபத்தி மூணாவது அதிகாரத்துல பாலாக் ராஜா இஸ்ரேவேலை பார்த்து பொறாமைப்படுகிறார் ஒரு பீழையம்ன்ற தீர்க்கு தரிசியை கூப்பிட்டு இவங்களை சபி இவங்க பெருகிட்டே போறாங்க காசு வாங்கினு தீர்க்கு தரிசி காசு வாங்கறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டு போய் மேல போய் சபிக்க போய் நிக்கிறான் வாயை திருப்பிட்டார் பீழையாமுக்கு சபிக்க வந்து தீர்க்க தரிசி மலை மேல நின்று சொல்றான் அவர் ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் ஆசிர்வதிக்க கட்டளை பெற்றேன் அதை ஒருவனாலும் திருப்ப கூடாதுன்ற உங்களுக்கும் அப்படித்தான் சபையே அவர் ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் ஆசிர்வதிக்க கட்டளை பெற்றிருக்கிறோம் உங்களை ஒருவராலும் அந்த ஆசிர்வாதத்தை திருப்பவே முடியாது சிலுவைக்கு ஏறினவரை திரும்ப இறக்க முடியுமா யோசித்து பாருங்க சாபமானவரை திரும்ப இறக்க முடியுமா தரித்திரமாய் வியாதிகளை சுமந்தவரை திரும்ப சிலுவையில இருந்து கீழே இறக்க முடியுமா இட் இஸ் ஆல் பாஸ்ட் சோ ஹஸ் ஆல் ஹேப்பன் அண்ட் யுவர் டெஸ்டினி இஸ் ரெய்லி ரிட்டர்ன் என்ன டெஸ்டினி உங்களுக்கு எப்பொழுதும் கிறிஸ்துக்கள் வெற்றி எல்லா இடங்களிலும் வெற்றி ஹால் எலோயா சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா ஹால் எலோயா அதே திரும்பியும் காசு கொடுத்து சொல்றேன் எப்படியாவது சபியப்பா அவர் பொய் சொல்ல மனுஷன் இல்ல அவர் மனம் மாற மனு புத்திர அவர் சொன்னா சொன்னது தான் அவர் சொல்லி செய்யாது இருப்பாரோ வசனித்து நிறைவேற்றாமல் போவாரோ சபையே கிறிஸ்துவுக்குள் அந்த கடன் மேல உங்களுக்கு எப்பொழுதும் வெற்றி அந்த வியாதி மேல எப்பொழுதும் வெற்றி சாபங்கள் மேல வெற்றி சவால்கள் மேல வெற்றி கிறிஸ்துக்குள் வாழுகிற உங்களுக்கு எப்பொழுதும் வெற்றி எல்லா இடங்களிலும் வெற்றி உங்களை கொண்டு அவரை அறிகின்ற அறிவின் வாசனை இந்த உலகம் தெரிந்து கொள்ள போகிறது It was before the cross. Teriyad. After the cross, your destiny is destined. You are destined to be a victor. Hallelujah. Let me tell you. This is all the time. He is the Lord of the Lord. 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 Let me tell you. Let me tell you. Let me tell you. Let me tell you. கிறிஸ்துக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு கிறிஸ்துக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு நமக்கு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு நமக்கு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு சாத்தானின் அதிகாரம் எல்லாம் என் இயேசு பாரிக்கும் அறைந்து விட்டார் அறைந்து விட்டார் இயேசு தாலால் நீடித்துவிட்டார் என் இயேசு தாலால் நீடித்துவிட்டார் தலைப்பு செய்தி நான் கிறிஸ்துக்குள் எப்பொழுதும் வெற்றி அடைவேன் 
செலுவில் தொங்கினா அவரை திரும்ப இறக்க முடியுமா வெற்றி அடைஞ்சு அவங்கள மீண்டும் தோல்வி அடைய செய்ய முடியுமா முடியாது அப்போ நம்ம முடிவு தெரிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் கத்தர் நம்மை எல்லாவற்றிலும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிறார் ஏமே அதெல்லாம் பாருங்கள் பிசாஸ்க்கு ஒவ்வொரு முறையும் நம்மளை பார்த்தா ஒரு பயம் ஒரு அவமானம் ஒரு கேலிகளாக உண்டாகுது பாருங்கள் தாவீத் வந்து அருமையான வார்த்தை அது நேச குமாரன் தாவீத் வந்து கோலியாத்த கொண்ணுட்ட உடனே இசைவழி ஜனங்கள் எல்லாரும் கத்தி எடுத்துன்னு பெலிஸ்தர்களை துரத்துனாங்களாம் ரொம்ப நல்ல வார்த்தை பாருங்கள் ஏன்னா கோலியாத்தை சேர்த்துட்ட உடனே பெலிஸ்தர்களுடைய படைகளை விரட்டினார்கள் அதே வேலை தான் நீங்கள் நீங்களும் நானும் செய்கிறோம் சாத்தான கத்தை தோற்கடிச்சிட்டார் அவனுடைய சேனைகளை நீங்கள் நானும் தோற்கடிக்கிறோம் வியாதி தர்திரும் அவமானம் தோல்வி இதெல்லாம் நம்ம இப்போ அதில் துரத்தி ஏன்னா அவனுடைய தலைவனே அவர் ஜெயிச்சிட்டாரு இப்போ அவர் வேலையை அவர் செஞ்சிட்டார் நம்ம வேலையை நம்ம செய்கிறோம் அவ்வளோதான் ஏமே எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க கத்தர் நாள் ஒரு கரங்களை உயர்த்தி எல்லாம் நன்றி செலுத்துவோமா நம்ம எல்லோரும் உங்களுடைய வலது கருத்தை டாக்டர் ரெவரண்ட் ஜோசப் ஆல்டின் நேரம் நீட்டும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் கத்திரி நான் ஏகருக்க அவர் ஆசீர்வாதமாக வைக்கும்படியாக கத்திரி இன்னும் அவரை மென்மேலும் பயன்படுத்தும்படியாக அநேகருக்கு மேன்மையான வகையில் அவரை உயர்த்தும்படியாக அநேக நாடுகளுக்கு அவரை ஆசீர்வாதமாக வைக்கும்படியாக நம்ம ஜோமம் நம்ம எல்லோரும் கரங்களை வலது கரத்தை அவர் நேராக உயர்த்தி ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா தகப்பனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அன்றவரே உங்க துதிக்கிறேன் அன்றவரே அன்பு சகோதரனுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஏய் சுநாமத்தினாலே உலகம் தோன்றதுக்கு முன்பதாக தெரிந்தெடுத்து தாயின் கருவில் பிரித்தெடுத்து ஏற்ற காலத்தில் ரட்சித்து அழைப்பு கொடுத்த தேவன் நீர் அல்லவா அந்த வரை அவருக்கென்று வைத்திருக்கிற நல்ல ஓட்டத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அவர் மேல் இருக்கிற அந்த அபிஷேகத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அந்த வரே யார் எங்களை கைவிட்டாலும் கர்த்தர் எங்களை கைவிடான்ற வார்த்தையின்படி அவருடைய ஊழிய பாதையில் கர்த்தர் எல்லா சூழ்நிலையிலும் கூட இருப்பீர் ஆக அந்த வரே அறிவு கெட்டாத வகையில் எண்ணங்களுக்கு அப்பாறப்பட்ட வகையில் இயற்கைக்கு அப்பாறப்பட்ட வகையில் கர்த்தர் அவரை ஆசீர்வதிப்பது அநேக கண்கள் காணும்படி நான் ஜபிக்கிறேன் அந்த வரே அவர் போகிற இடங்களெல்லாம் கர்த்தர் அவரை காக்குவீராக அவர் போகிற இடங்களெல்லாம் கர்த்தர் அவருக்கு வெற்றியை தருவீராக அண்டவருடைய பிரசனம் இன்னும் அவர் மேலே பெருகட்டும் இப்படி அபிஷேகம் இன்னும் அவர் மேலே பெருகட்டும் கத்தாவே அண்டவர் குடும்பத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிற மனைவிக்காக பிள்ளைகளுக்காக தாய் தகப்பனுக்காக உடன் பிறந்தவங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் ஐசுவின் நாமத்தினாலே அந்த முழு குடும்பத்தையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக அண்டவரே உன்னுடைய முழு மகிமை அந்த குடும்பத்தின் மேல் தங்கட்டும் சுவாமி நீர் பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க உங்களுடைய எல்லையில்லாத வழி நடத்துகிற வாழ்க்கையில் நன்றி <laughs>
அவர்கள் உங்களுக்காக செய்து முடித்த எந்த ஆசீர்வாதத்தையும் எந்த பிசாசாலையும் திருப்ப முடியாது கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியான அன்னின் ஐக்கும் இன்றும் என்றும் சதா காலம் நம் ஒருத்தரும் இருப்பதாக ஆமே